Sembra che anche bevendo litri di caffè non riuscite ad avere energia per tutto il giorno. Non sapete qual è la causa, ma vi manca quel carburante per essere in grado di portare a termine tutti i vostri obblighi. La buona notizia è che se cambiate alcune delle vostre abitudini, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi e adempiere ai vostri compiti. Come avere più energia tutto il giorno? La routine sbagliata può avere delle gravi conseguenze sul nostro corpo, e se aggiungiamo il fatto di non dormire o mangiare bene è normale non avere abbastanza forza per affrontare la giornata. Ecco perché vi daremo i seguenti suggerimenti per avere più energia tutto il giorno. Iniziate oggi. 1. Provate ad avere un sonno barra riposo di qualità può sembrare ovvio, ma è necessario indicarlo come prima raccomandazione. 1. Un buon riposo notturno è sinonimo di maggiore energia durante il giorno. Non ha a che fare con il numero di ore. Anche se si dice che l'ideale sia notto, ma con la qualità del sonno. 2. Cercate di stare comodi a letto, con la temperatura giusta e la minor luce possibile. 3. Per evitare l'insonnia. Non guardate la tv e non utilizzate il telefono cellulare un'ora prima di andare a letto. Due. Fate sport sebbene possa sembrare il contrario. Praticare dell'attività fisica prima delle 10 di mattina è più vantaggiosa rispetto al pomeriggio o alla sera. 3. Questo perché l'esercizio rilascia endorfine che migliorano l'umore e ci preparano per il resto della giornata. 4. Non è necessario avere un lavoro in cui l'orario di ingresso è tardi. Potete almeno camminare con il vostro cane per circa 15 minuti non appena vi alzate. 5. Dovreste mettere la sveglia prima, ma ne vale la pena. Un'altra opzione se non vi piace alzarvi presto è muovere e attivare il corpo in modo informale. 6. Questo significa che per esempio, potreste h n d a r e al lavoro in bicicletta. Usare le scale invece dell'ascensore o lasciare l'auto parcheggiata più lontano per andare a piedi in ufficio, e ritornare. 3. Meditate forse l'esercizio fisico, anche se è molto benefico per la salute, non fa per voi, e preferireste un'attività più tranquilla per avere più energia fin dalla mattina. 5. In questo caso raccomandiamo di dedicare circa 10 minuti alla meditazione. Non è necessario essere un monaco tibetano esperto o usare una tecnica specifica. Si tratta semplicemente di mettersi in posizione del loto, gambe incrociate e la schiena diritta, chiudere gli occhi e concentrarsi sulla respirazione. 5. Abbandonate ogni pensiero relativo al lavoro, al denaro, al partner o alle faccende domestiche. 
concentratevi sul vostro corpo, e non date importanza a nient'altro. 4. Lasciate una fonte di luce naturale il modo migliore per dire alla mente, che è ora di alzarsi, è con la luce naturale. Aprite le tende della vostra stanza, e in tutta la casa. Non appena suona la sveglia, è possibile accendere la luce sul comodino per accelerare il processo. Punto, fate una buona colazione. È essenziale non ritardare o saltare questo pasto importante perché, in definitiva, è ciò che ci dà tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per iniziare la giornata. 5. È un'abitudine molto comune lasciare la casa in fretta e bere un caffè per strada, ma non la più appropriata. Alzatevi 10 minuti prima, o non rimandate tante volte la sveglia, e preparate una colazione completa che dovrebbe includere frutta, cereali e latte, meglio scremato. 5. Le colazioni che contengono carboidrati e fibre sono le più raccomandate per avere più energia per tutto il giorno. Un esempio. Un vasetto di yogurt greco con avena, una fetta di pane integrale con formaggio e una banana. Sei. Mantenete la postura corretta una volta arrivati al lavoro, p o t e t e anche cambiare alcune abitudini per sentirvi più energici o svegli senza dover bere due tazze di caffè. 5. Come primo passo, vi consigliamo di posizionare la scrivania il più vicino possibile a una finestra dalla quale entra la luce naturale, in modo che il cervello sia attivo. 6. D'altra parte, sarebbe bene mantenere una buona postura non solo per evitare contratture e dolore, ma anche per non addormentarsi davanti allo schermo. 7. Per fare ciò, la schiena dovrebbe essere il più dritta possibile, le spalle separate dalle orecchie e il collo comodo. 7. Spostatevi non stiamo parlando di fare esercizio a metà giornata, ma di evitare la rigidità trascorrendo ore nella stessa posizione. 5. Per evitare questo, potete alzarvi dal vostro posto 5 minuti ogni ora e fare una breve passeggiata in ufficio. 6. In modo che non sembriate, che state lasciando da parte il vostro lavoro, approfittate dei momenti in cui dovete telefonare o analizzare un documento per alzarvi in piedi e camminare un po'. Attivando la circolazione del sangue, e muovendovi un po', uscirete dalla letargia, e avrete più energia. 8. Usate la musica e volte non c'è proprio nulla che ci possa svegliare, anche se proviamo tecniche diverse. Cosa ne pensate di mettere un po' di musica vivace? Potete ascoltarla da soli, o condividerla con i vostri colleghi se vi è permesso farlo mentre lavorate. 5. Melodie piacevoli attivano il cervello, e vi permettono di aumentare la precisione e la concentrazione. 